Olá, hoje é segunda-feira, 3 de dezembro, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheça uma iniciativa no município de Campo Bom, que utiliza atividades aquáticas para estreitar a relação entre pais e filhos. Aqui no estúdio, a gente fala sobre como evitar os afogamentos e também sobre a Operação Golfinho para este verão. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E veja também como garrafas PET estão sendo transformadas em objetos que vão enfeitar a cidade de Novo Hamburgo para o Natal. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente! A atividade aquática é um dos exercícios que traz mais benefícios à saúde tanto para adultos quanto para crianças. É, sim, Vanessa. E foi pensando nisso que um projeto desenvolvido em Campo Bom buscou olhar a saúde ao estímulo do relacionamento entre pais e filhos. E as dinâmicas são realizadas na piscina. É verdade, Priscila. E o objetivo é aprimorar os vínculos afetivos entre pais e filhos e já tem apresentado bons resultados. Confira. A relação de carinho e afeto entre pais e filhos começa já nos primeiros dias da vida do bebê. Mas mesmo com o envolvimento natural entre eles, existem maneiras que podem aproximá-los ainda mais. Foi com essa intenção que a enfermeira Roberta da Silva trouxe o filho Gustavo, de 4 meses, para participar da atividade aquática, que acontece no Centro de Educação Integrada de Campo Bom. E eu tenho percebido diferença do início para cá, que ele está interagindo mais com a água, interage comigo, bate as perninhas cada vez mais e as mãozinhas e brinca com os brinquedinhos na água, eu percebo muita diferença na interação comigo e com, com a piscina, com a água. E ele adora a água, então está sendo muito bom. A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura do município e visa justamente estreitar essa relação. O projeto Hidromami busca aumentar o cuidado com a saúde dos bebês e a intimidade entre os pais e as crianças por meio de atividades na piscina. Atividade propriamente dentro da água. Vai se trabalhar as questões psicomotoras do bebê, tudo em atividades lúdicas, né? em formas de brincadeiras, de músicas, que é a parte mais assim, a fisioterapeuta, a educadora física vai estar trabalhando essas questões do físico. Junto com isso, quando tem o profissional da psicologia, e mesmo eu como né, acadêmica da psicologia também está atuando, quando não está a psicóloga ou nós duas juntas, né? trabalhando bem as questões emocionais e de afeto, né? E dentro da água tu trabalha, o bebê se sente bem pela questão da água, porque querendo ou não, ele, ele durante a gestação ele está na água, né? Pela questão do líquido amniótico, que é a proteção dele. E continuando na água, a gente acredita que o vínculo aumenta ainda mais. O projeto é destinado a bebês entre 2 e 6 meses de idade, totalmente gratuito, e atende a crianças da cidade ligadas ao programa de saúde da criança. As aulas, que duram cerca de uma hora e ocorrem semanalmente, são realizadas sempre com a supervisão de profissionais da área da saúde. O município hoje tem 12 equipes de estratégia de saúde da família, que são equipes compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e agentes comunitários de saúde. E eles fazem o elo de comunicação entre a unidade de saúde e a comunidade. Então, a unidade de saúde ela passa a conhecer melhor as necessidades daquela população, uh, daquele território onde ela atua. A ação começou em outubro desse ano e continua até o mês de maio. Em média, 20 pais e crianças participam das aulas toda semana. Apesar do nome Hidromami, não são somente as mães que têm a oportunidade de participar da atividade aquática junto aos filhos. Tem sido muito boa, muito boa essa integração com eles, a convivência, a brincadeira que na água, né? que é, é o meio deles, já estavam acostumados com a água. Ajuda muito, tanto de pai como mãe, né? ajuda muito a fortalecer o vínculo, né? a ter essa aproximação, digamos assim. Né? Eu estou achando bem interessante, a gente faz bastante atividades uh, pedagógicas, né, que a, a aproxima bastante pai e filho, uh, até mesmo porque a gente fica longe o dia todo, né, só de noite vê, geralmente está dormindo, então a, ajuda bastante na, no, na proximidade e o vínculo afetivo entre pai e filho. Bacana o projeto. E os pais que quiserem participar das atividades podem se inscrever em qualquer unidade básica de saúde da cidade. Outras informações no site campobom.rs.gov.br. 
Bom, e com a proximidade do verão, né, Priscila, a procura por praias, rios e lagos aumenta. Em consequência disso, infelizmente, aumentam também os casos de afogamento, não é mesmo? É verdade. De acordo com a Brigada Militar, 90% desses afogamentos acontecem em rios e lagos, ao contrário do que muita gente pensava. Na última temporada, houve uma diminuição do número de salvamentos. No litoral norte, por exemplo, foram 938 casos, o menor índice registrado desde 1998. É, e é para auxiliar os banhistas de todo o estado, tem início no dia 15 de dezembro a Operação Golfinho. E quem está aqui no estúdio para nos trazer mais detalhes sobre essa operação e também fazer um alerta à população é Rogério Alberti, que é tenente coronel da Brigada Militar e responsável pela Operação Golfinho no Litoral Norte. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Uma boa tarde, uma satisfação para nós da Brigada Militar, né? Estamos juntos para conversarmos sobre a, a Operação Golfinho, né? Tenente Coronel, eu gostaria que o senhor começasse essa entrevista falando a respeito desses dados que nós acabamos de comentar a respeito da última temporada, que se devem a esses números. Exatamente. A, a gente notou nos últimos anos que a comunidade está eh, realmente sendo consciente, né? Que, e, e tem colaborado muito com o nosso serviço, né? Especialmente salva-vidas nas praias do litoral norte né? e, e sul, e tem realmente se precavido, né, de, de para não se envolver em situação de risco, né? E, nós tivemos o, o ano passado uma redução drástica, foi mais de 50%, né? Tanto no número de salvamentos como no número de óbitos também, né? Então os dois índices foram reduzidos a mais de 50%, né? E, a gente acredita, né? Esse, essa redução nós tivemos é, um, um veraneio ruim, né? Nós tivemos inclusive um um desastre ecológico, um litoral, então tudo isso aí contribuiu, né? Mas com certeza, assim, ó, o trabalho a gente tem desenvolvido a cada ano que passa com muita prevenção, né? Tem trabalhado com apitos, com sinais sonoros, né? Visando avisar, avisar os, os banhistas para que não entre né, na, no local de risco, né? E, mas o que eu chamo a atenção realmente é assim, ó, as pessoas realmente a gente tem, tem notado que tem se conscientizado, especialmente no mar, né? A gente sabe que precisa ainda muito para reduzir ainda mais esses números, né, Tenente Coronel? Eu queria que o senhor também comentasse uh, o que caracteriza, então, essas, esse maior número de mortes acontecer em rios e lagos, por exemplo. É, os lagos e rios são locais que realmente, assim, ó, é, só no litoral norte, por exemplo, são 86 lagoas, né? Lagos e rios e, e, e contando os balneários marítimos também, né? Então, assim, é, é muito extenso a, a, o número de, de, desses locais que nós temos... E o pessoal, qualquer buraquinho que tenha água, que tenha uma certa profundidade, o pessoal acha que dá para se banhar e tomar banho, né? Então, realmente, essa é a principal uh, situação. É, é o, o grande número de locais que estão disponíveis né, para as pessoas frequentarem, né? É, e, e locais inseguros, né? Que o pessoal não conhece local, né? Uh, locais realmente que têm bastante risco, né? Muitas vezes esses jovens, essas crianças estão desacompanhados também pelos pais, hum. acabam transformando essa brincadeira numa grande tragédia, né? A gente né? vê agora um, casos recentes né, de crianças aí que acabam se envolvendo em tragédias assim. A que se deve isso, Tenente Coronel, na sua opinião? É, veja bem assim, ó, 70% das ocorrências que nós atendemos né, envolvem crianças e Olha adolescentes. Só. Tá? Um então, o que, que acontece? A criança, né, é, é a recomendação que a gente sempre diz, criança nunca pode estar sozinha, ela tem sempre que estar monitorada. Né? Então, os pais responsáveis também têm que se preocupar com as crianças. É um piscar de olhos e acaba perdendo o, 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 o filho. Né? Os adolescentes, né, a gente vê assim, aquela situação do limite, né? Então, o adolescente está testando até onde eu posso ir, qual é a minha capacidade. Dali um pouco ele aprendeu a nadar, ele acha que sabe nadar bastante, já pega uma prancha de surf, né? E aí já acha que pode fazer tudo, né? Então, a questão do limite para o adolescente, né? Então, a gente também coloca os pais responsáveis eh, nessa carga desse, desse índice aí, né? Por quê? Porque também os pais têm que saber o que os adolescentes andam fazendo, né? Então, realmente, o sair... É, sem saber onde anda e vai a qualquer lugar, acaba indo para qualquer buraco aí que tem água e acaba se envolvendo em situação de risco, né? Então, tem essa preocupação. E criança e adolescente tem sido o principal público que a gente tem atendido. Né? Bom, a gente queria comentar também o caso do Bernardo, uma criança de São Paulo que morreu na última semana também, vítima de afogamento dentro de uma escolinha, né? Porque a gente está falando muito aqui na situação de rio, de mar, de lago, mas também dentro da piscina também pode acontecer esse tipo de coisa, ainda mais numa aula onde era para essa criança estar tá monitorada 100% do tempo, né? Queria que o senhor comentasse isso também. Esses cuidados que as escolas de natação também têm que ter. É, nós temos um, pro, um programa na, na corporação, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, né, que nós chamamos de guardião de balneário. 
Tá? Então, esse programa ele envolve é, qualquer balneário, rio, piscinas. Né? Então, qual é a orientação? Né? É, a, a, se, principalmente quando for privado, né, o responsável pelo aquele local, pela aquela piscina, um clube, né, ou, ou algum um, 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 um objeto, esses parque temático aí, né, uhum. aquático, né, eles devem procurar o corpo de bombeiros, tá? Pode ligar para o 193 e pegar maiores orientações, mas o, o ideal é, vai lá, faça uma visita aos bombeiros para receber as orientações. Então, o que, que a gente te, orienta? Primeiro, esse local tem que estar tá sinalizado, tem que ter segurança, tem que ter monitoramento, né? Então, tem toda uma, uma situação assim de desenvolver para que se estabeleça uma segurança naquele local. É, os locais públicos, né? Que aí são responsabilidade das prefeituras, né? E, e, e isso aí também, as prefeituras, junto com os bombeiros, têm que desenvolver um programa naquele local, né? E estabelecer aquele local, assim, de uma infraestrutura básica, mínima, né? Para que a gente possa realmente é, é, ter segurança para as pessoas que frequentam aquele local. Então, o bombeiro vai, pode treinar as pessoas para fa fazer o trabalho ali, né? Então, a gente pode reunir um grupo lá e dar um treinamento. Ó, como é que vocês podem trabalhar? É uma piscina? Então, tá, como é que tem que atuar na piscina? Então, a questão de, de, de como fazer um salvamento, uma piscina, né? Então, tudo isso aí nós podemos orientar as pessoas para que proporcione a segurança para os banhistas, né? E até dentro da própria casa, né? Quem tem piscina tem que ter esses cuidados que são fundamentais, né? Também. Exatamente. É um acidente que acontece muito na, na nossa casa, né? A piscina, normalmente, é, quando nós temos criança pequena, tem que fazer um cercamento na piscina, tá? E nós temos ocorrência sim, que, por incrível que pareça, crianças de 2, 3 anos, elas entraram, abriram o portão da piscina, né? E o que, que, é, o que, que acontece? Normalmente os pais vão lá, brincam com a criança na piscina, deixam os brinquedos ali boiando, né? E saem. A criança olha e quer ir lá de novo. Então tem que procurar tirar. É, depois que usou, tira os brinquedos ali, não deixa aqueles objetos uh, flutuando, que é um chamativo para a criança, né? Então tem que ter uma preocupação realmente 100% com as crianças. A, a nossa piscina de casa tem que ter um cercamento, né? é, se, é, cuidar realmente para que não deixe a vontade para que a criança possa cair dentro da piscina. Né? No caso de uma escola de natação, como o senhor estava comentando, quer dizer, existe um número específico, por exemplo, tem 10 alunos, tá? 10 crianças. Quantos professores, profissionais tem que ter acompanhando? Existe uma, uma regra para isso? É, criança, assim, ó, de, de pequena idade, aí, ela tem que estar tá um por um, né? tem que ser monitorada 100%. Né? Não pode ficar um... Um responsável por duas, três crianças. Então, não tem como, né? Mesmo que, que ela esteja usando a, as boias flutuadoras, né? E, não pode. A criança tem que estar tá monitorada individualmente, né? Claro, aqueles maiorzinhos ali, que já, já, já se consegue ficar flutuando, né? Então, aí pode ser, de repente, um para dois, um para três, aí dependendo do local ali que, que estabelece, né? Então, pode ter um, um, um número menor de, de instrutores, de monitores, em função da, da capacidade. Mas, realmente, criança de, de pequena idade, que, não, que ainda não sabe, não tem a desenvoltura na água ainda, né? tem que ser monitorado 100%. É, pouco, é um né? por um, né? Pode ter um instrutor, mas tem que ter monitores acompanhando individualmente cada criança. E né? no caso da profundidade da piscina, importa ou não? É melhor que seja mais baixa mesmo para essas crianças menores, como o caso dele tinha três anos, era estava numa piscina super funda. É, a gente usa um, um chavão né, que diz assim, ó, água na cintura, água no umbigo, né, sinal de perigo, então tem várias assim, chamadas que a gente tem, tem usado. Né? Mas o que a gente orienta assim, ó, as pessoas têm que respeitar a água pela cintura, tá? Então, dentro dessa ideia, né, se tu vai trabalhar uma criança pequena, então tem que ter, um, se, se for na nossa cintura, já vai quase que encobrir a criança. Então, tem que ter um mínimo de profundidade que tu possa fazer um socorro para a criança sem precisar estar nadando, sem precisar estar mergulhando, né? Só no, no ato de pegar ela com a mão ali, tu já tira ela de dentro da água, né? Então, realmente, uma, uma limitação, assim, com água na cintura, para quem vai dar instrução para crianças pequenas, né?